हेलो गाइस हाउ यू ऑल आई होप एवरीवन इज एंजॉइंग देयर लाइफ और जैसा कि आप सब जानते हो बहुत दिनों से हमारी चर्चा हो रही थी रिगार्डिंग ऑप्शन ट्रेडिंग की इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ तो ये वीडियो बहुत ही खास रहेगी उन लोगों के लिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं यहाँ पे हम चर्चा करेंगे सभी बेसिक्स पे और साथ ही इसके इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे गाइज बताना चाहूँगा अगर आप ऑलरेडी ऑप्शन ट्रेडिंग के ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑप्शन के उनके रूल्स एंड रेगुलेशन जानते हैं तो आप वीडियो को डायरेक्ट स्किप कर दीजिए आगे और आगे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है टाइम वैल्यू एंड इंट्रेंसिक वैल्यू की उसको ज़रूर समझ लीजिएगा क्योंकि अगर आप उस चीज़ को नहीं समझोगे टाइम वैल्यू को नहीं समझोगे और इंट्रेंसिक वैल्यू को नहीं समझोगे तो फिर आप एक सही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय नहीं कर पाओगे ठीक है आपको सिर्फ किसी ने बोल दिया कि भाई बाय कर ले ऑप्शन जैसे कि निफ्टी का दस हज़ार बाय कर दे नाइन्थ जुलाई की एक्सपायरी का तो ऐसे हमें बाय नहीं करना है हमें ये देखना है कि उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रेंसिक वैल्यू क्या बन रही है साथ ही हमें ये भी देखना है कि उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का टाइम वैल्यू कितना है और इन सब को देखते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना होता है तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा इंडियाज नंबर वन डिस्काउंट ब्रोकर जो कि है जेरो क्योंकि यहाँ पे जो आपके चार्जेस लगेंगे ब्रोकरेज चार्जेस वो है फ्लैट ट्वेंटी रुपीज ठीक है बीस रुपये चार्जेस लगेंगे गाइस सबसे सस्ता है और बेस्ट ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक अवेलेबल है वहाँ पे जाइए और जेरोधा में अपना डीमेट अकाउंट खोलिए अगर आप हमारे लिंक से जेरोधा में डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको पूरा पूरा सपोर्ट देंगे जब, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर तो आपको हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सपोर्ट देंगे आप हमसे वहाँ पर बात कर सकेंगे तो चलिए गाइज शुरू करते हैं यहाँ पर हम दो कैरेक्टर की बात करेंगे यहाँ पर यहाँ पर एक जो है वो है बायर और एक जो है वो है सेलर ठीक है लेकिन यहाँ पे किस चीज़ की चर्चा हो रही है एग्जाम्पल हमने लिया है सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी आगे इसको समझने की यहाँ पे एक लैंड है जिसको इस भाई साहब को ख़रीदना है ठीक है ये बायर है और इस लैंड का जो ओनर है वो ये है ठीक है मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंट कैरेक्टर लिए हैं ताकि आप, आप इनको समझ पाए कि सेलर कौन है और बायर कौन है तो अब देख लीजिए ये जो बायर है वो चाहता है कि इसको मैं खरीद लूं और ये जो सेलर है वो बहुत दिनों से इसके लिए एक बायर ढूंढ रहा है कि कोई इसे खरीद ले तो मैं इसको बेच दूं अब भी जो इस पर्टिकुलर लैंड की प्राइस चल रही है जो रेट है वो है फाइव लाख रुपीज ठीक है पाँच लाख रुपये का लैंड है ये जस्ट एक एग्जाम्पल है पाँच लाख में लैंड नहीं मिलता है अभी अगर देखे तो लेकिन ये एग्जाम्पल के थ्रू हम जा रहे हैं तो आप इसको समझिएगा ठीक है तो इस बंदे ने बोला कि भाई पाँच लाख का लैंड है चाहिए तो ले ले तो बायर क्यों इसे खरीदना चाहता है क्योंकि वो सोच रहा है कि आफ्टर सिक्स मंथ इसकी जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर लैंड की वो हो जाएगी सात लाख रुपए ठीक है ये इसकी सोच है सिर्फ एक थिंकिंग है और ये सोच रहा है कि शायद हो सकता है ये सात लाख हो जाए छः महीने के अंदर तो मुझे एक अच्छी प्रॉफिट हो जाएगी अगर मैं इसको पाँच लाख में खरीद लूँ अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं थोड़ा और क्लियर ठीक है ये जो है बायर आप देख लीजिए इनका जो कहना है वो ये है कि आई डोंट हैव फुल अमाउंट टू पे यू राइट नाउ आई कैन बाय दिस लैंड आफ्टर सिक्स मंथ ठीक है यानी कि ये एक बहाना कर रहा है एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ कि मुझे अभी ये फुल uh, अमाउंट में नहीं पे कर पाऊंगा जो कि पाँच लाख है मैं इसको छः महीने बाद खरीद लूंगा ये जो है वो सेलर को बोलता है तो यहाँ पे सेलर जो है वो कि आई हैव वन ऑप्शन फॉर यू बुक दिस विद मिनिमल अमाउंट ऑफ फिफ्टी थाउजेंड नाव एंड डू फुल पेमेंट ऑफ फाइव लैक्स आफ्टर सिक्स मंथ ठीक है यहाँ पे इसने एक ऑप्शन दिया है क्या यहाँ पे देख सकते हैं आप आई हैव वन ऑप्शन फॉर यू ठीक है तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग इससे लिंक होगा आगे वीडियो में देखते जाइए आपको मैं समझाऊंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन की बात हो रही है और ऑप्शन क्या दिया है इसने कि भाई पचास हजार पेमेंट तू कर दे ठीक है और पांच लाख रुपए दे के तू इसको छह महीने बाद खरीद सकता है यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा पचास हजार रुपए दे के ये जो प्रॉपर्टी है वो पांच लाख वाली वो होल्ड पे रहेगी छह महीने के लिए ठीक है और ये जो सेलर है इसको बेचना ही बेचना है छः महीने बाद इसको ठीक है बायर को बेचना ही बेचना है क्योंकि उसने पचास हज़ार एक अमाउंट लिया है जिसको टोकन अमाउंट या प्रीमियम अमाउंट आप बोल सकते हैं ठीक है और यहाँ पे देख सकते हैं कि वी विल गो थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस बोला है सेलर ने अब हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट को कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे इसमें बनेगा और क्या क्या इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी यहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की हम पूरी चर्चा करेंगे यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि
ये पचास हजार रूपए नॉन रिफंडेबल रहेंगे ओके अब देखिए सेकंड ऑप्शन यू शुड एक्वायर दैट पर्टिकुलर लैंड विद फुल अमाउंट आफ्टर सिक्स मंथ ठीक है विद फाइव लैक इन कैश यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में ये बात हो रही है कि बायर जो है वो पचास हजार रूपए देके इसको ब्लॉक कर रहा है छह महीने के लिए और छह महीने बाद पांच लाख देके इसको खरीद लेगा तो गाइस टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो गया वो हो गया पांच लाख पचास हजार का इस पर्टिकुलर लैंड को बाय करने के लिए तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अभी इस लैंड की जो प्राइस है वो पांच लाख है तो क्यों ये बायर पांच लाख पचास हजार पे करने को तैयार हो गया है तो बताना चाहूंगा ये एक सेफ गेम खेल रहा है बायर ठीक है बायर चाह रहा है कि मैं पचास हजार देके ब्लॉक कर दू अगर छह महीने बाद इसकी प्राइस बढ़ गई यानी कि सात लाख पहुंच गई तो फिर मैं इसको पांच लाख में खरीद लूंगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया था छह महीने पहले ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि पांच लाख में ही बेचेगा आफ्टर सिक्स मंथ तो अगर यहाँ पे सात लाख भी इसकी वैल्यू हो जाती है छह महीने बाद तो ये सीधा पांच लाख पचास हजार में इसको खरीद लेगा ठीक है और एक पॉइंट पांच लाख जो है इसकी सीधी सीधी प्रॉफिट इसको मिल जाएगी ये इसने बायर ने सोचा है अब आगे होता यह है कि बायर हैज ऑप्शन टू कैंसल दिस डील विथ फिफ्टी थाउजेंड नॉन रिफंडेबल अमाउंट तो इससे आप क्या समझे बायर के पास एक ऑप्शन है गाइस ऑप्शन क्या है कि अगर ये जो लैंड है ये पर्टिकुलर लैंड जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो लैंड अगर सात लाख नहीं बनता है ये सात लाख नहीं बनता है और उल्टा पांच लाख से नीचे गिर के हो जाता है चार लाख ठीक है तो इस सिचुएशन में इसके पास एक ऑप्शन है बायर के पास कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये सौदा हो गया कैंसिल पचास हजार तू रख इंजॉय कर बाकी का पेमेंट मैं नहीं करूंगा और ये डील कैंसिल कर दे ठीक है क्योंकि छह महीने बाद इसकी एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन इसका जो लॉस है वो फिक्स हो गया है पचास हजार रुपए यहाँ पे पांच लाख जो है वो इसके बच गए क्योंकि इसने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था ओके गाइस तो अब देखिए नेक्स्ट जो है कि सेलर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है इस डील को कैंसिल करने का सेलर जो है वो बाइंडेड है अभी यहाँ पे कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को डील को कंप्लीट करेगा अगर बायर इसको खरीदना चाहता है ठीक है तो यहाँ पे सेलर डोंट हैव एनी ऑप्शन टू कैंसिल दिस डील पे एरर हो गया थोड़ा टाइपिंग में इग्नोर करिएगा एज ही टूक फिफ्टी फॉर होल दिस लैंड टिल सिक्स मंथ ठीक है क्योंकि उसने पचास जो प्रीमियम अमाउंट लिया है वो क्यों लिया है वो इसलिए लिया है ताकि वो छह महीने के लिए इसको होल्ड करेगा आपके लिए बायर के लिए वो भी सिर्फ पांच लाख रुपए के अमाउंट पे ठीक है फिक्स अमाउंट पे चाहे उसकी प्राइस बढ़े या घटे ठीक है उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट को तो अब यहाँ पे डील हो गई है डन और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन गया है अब यहाँ पे बात आ जाती है टाइम टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट नाउ ठीक है स्टॉक मार्केट के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे हमें समझना है यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो है ऑप्शन बायर ठीक है और यहाँ पे जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था He has rights to cancel the contract with loss of paid premium. यानी कि loss will be limited of premium. Like जितना premium आपने pay किया है उतना ही loss इसको सहना पड़ेगा बाकी का जो loss है वो इसको सहना नहीं है इस contract में यही एक अच्छी बात है अब यहाँ पे देखते हैं कि option seller, ठीक है या फिर इसको option writer भी कहा जाता है ठीक है कई बार आपने सुना होगा ऑप्शन राइटिंग क्या होता है तो इनको ही ऑप्शन राइटर बोलते हैं जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं और गाइस बताना चाहूंगा कि ऑप्शन राइटर जो हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं एक इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर जो है वो ऑप्शन राइटिंग बहुत कम करता है यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो ज्यादा होते हैं ऑप्शन राइटर में अगर कंपेयर करें आप ऑप्शन राइटर जो है वो बहुत ही कम है ऑप्शन बायर्स के मुकाबले ठीक है लेकिन ये क्या करते हैं ये सेम कॉन्ट्रैक्ट हजारों बायर को बेच देते हैं ठीक है तो इनका जो प्रीमियम प्रीमियम जो अमाउंट मिल जाता है वो बहुत ही बड़ा अमाउंट मिल जाता है और ये बहुत ही क्लेवर होते हैं इस पर्टिकुलर सेलिंग प्रोसेस में तो आपको इसलिए इसमें समझ के और पूरी समझदारी के साथ ऑप्शन बाय करना है चाहे आप कॉल बाय करें या पुट बाय करें इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे मैं कुछ बेसिक कवर कर रहा हूँ और इंट्रेंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू तक आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा अब यहाँ पे देख लीजिए इनका जो है ये बाउंडेड यहाँ पे मैंने लिखा है कि बाउंडेड विथ कॉन्ट्रैक्ट ही इज नॉट एबल टू कैंसल दिस कॉन्ट्रैक्ट ठीक है लॉस इज अनलिमिटेड अगर मान लीजिए बायर ने जो पर्टिकुलर लैंड को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है वो पांच लाख रुपए का किया है ठीक है और पचास हजार एडवांस पेमेंट किया है तो ओवरऑली पांच लाख पचास हजार में उसको खरीदना है लेकिन अगर छह महीने बाद वो जो पर्टिकुलर लैंड है वो अगर दस लाख का हो जाता है तो इसका लॉस जो है वो आप देख लीजिए कितना हो रहा है साढ़े चार लाख रुपए यानी कि जितना वो लैंड का प्राइस बढ़ेगा उतना लॉस इसको सहना है ठीक है तो यहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि ऑप्शन राइटर और सेलर जो होते हैं
ठीक है इसको हम स्टॉक मार्केट से अभी लिंक कर रहे हैं और समझ रहे हैं अब आ जाता है यहाँ पे लैंड और लैंड क्या है एक स्टॉक मान लीजिए या फिर एक इंडेक्स जिसमें आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो वो एज अ लैंड आप इसको कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए पांच लाख रुपए की जो हमने बात की थी फाइव लैक्स इज अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ अ स्टॉक और इंडेक्स प्राइस यानी कि अगर आप निफ्टी ले लेते हैं तो निफ्टी की जो अंडरलाइन वैल्यू है यानी कि जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप बोल सकते हैं वो थी टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ओके तो वो हो गया लैंड का एक्चुअल प्राइस ठीक है लेकिन उस लैंड को यानी कि उस निफ्टी को खरीदने के लिए उसके जो प्रीमियम चल रहे हैं वो अलग अलग चल रहे हैं और वो प्रीमियम जो है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में एन की वेबसाइट पर ले जाके कि कैसे कैलकुलेट होते हैं आपको और आसानी हो जाएगी यहाँ पे फिफ्टी जो है जैसे कि मैंने बोला इज अ प्रीमियम अमाउंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्वायर दिस टिल एक्सपायरी डेट ठीक है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि जो इंडेक्स और जो स्टॉक का ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को फुली एक्वायर करने के लिए हमें एक छोटा सा प्रीमियम अमाउंट देना है और उस चीज़ को हम टिल एक्सपायरी तक होल्ड करवा सकते हैं उस प्राइस पॉइंट पे जिसको हमने सेलेक्ट किया है जिस प्राइस पॉइंट को कहा जाता है स्ट्राइक प्राइस अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको एन की वेबसाइट पर ले जाके तो यहाँ पर आप देख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी चर्चा कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं यहाँ पर कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं यहाँ पे पुट के भी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं तो इन दोनों को समझेंगे हम कॉल यानी कि वो जब आप एज्यूम करते हैं कि इन फ्यूचर प्राइस ऊपर जाएगी तो यहाँ पे इस केस में जहाँ पे हमने सोचा था ये वाला आपको एग्जांपल मैंने जो बताया था इसमें इस भाई साहब ने ये सोचा था कि इसकी प्राइस सात लाख हो सकती है आने वाले दिनों में तो ये एक कॉल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ठीक है ये जो अभी एग्जाम्पल हुआ है वो कॉल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल हो गया अब अगर यहाँ पे ये सोचता कि भाई इस पर्टिकुलर लैंड की प्राइस गिरेगी तो ये उसको सस्ते में बाय करने का एक कॉन्ट्रैक्ट बना था ठीक है यानी कि दो लाख पे एक कॉन्ट्रैक्ट बना था और इसके साथ डील करता तो तब ये पुट ऑप्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिखा है सिमिलरली पुट इज समथिंग व्हेन यू एक्सपेक्ट इट गो अपोजिट टू डाउन ठीक है तो जब ये कोई चीज नीचे जाती है तो तब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो नीचे जाने के सौदे पे कि मैं सोच रहा हूँ आने वाले एक्सपायरी तक ये प्राइस जो है वो नीचे गिरेगी तो आपको बाय करना है पुट ठीक है यहाँ पे सिर्फ बाय होगा कॉल बाय और पुट बाय ठीक है सेल जो है वो ये लोग करेंगे ठीक है ऑप्शन राइटर तो हमें सबसे पहले फोकस करना है कि ऑप्शन बाइंग कॉन्सेप्ट क्या है फिर हम कभी बात कर लेंगे इसके बारे में भी ओके okay गाइज तो गाइज मैं लेके आ गया हूँ आपको एन की वेबसाइट पे और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें इनको समझना है एक स्टॉक मार्केट के व्यू से इस एग्जाम्पल को तो यहाँ पे आपको इक्विटी डेरिवेटिव सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे अभी एग्जाम्पल के लिए हम इंडेक्स ले लेते हैं अगर आप चाहें तो स्टॉक्स में भी ऑप्शन बाय सेल कर सकते हैं यहाँ पे मैं निफ्टी फिफ्टी ले लूंगा जिसको समझाना मेरे लिए बहुत ही इजी रहेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल आपके सामने है हमको सीधे जाना है ऑप्शन चेन पे और यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आ गए हैं ऑप्शन चेन पे और यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ करना चाहूंगा भाई सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये देख लीजिए अंडरलाइंग इंडेक्स ठीक है अंडरलाइंग इंडेक्स क्या है यानी कि उसकी जो वैल्यू है अभी अभी जो लास्ट डेट प्राइस है वो है दस रुपए ठीक है और ये जुलाई तीन की डेट यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पे जो हम ये चेन देख रहे हैं डेटा पूरे वो 9 जुलाई 2020 की एक्सपायरी के हैं ठीक है यानी कि 9 जुलाई अभी आने वाला है उसकी एक्सपायरी जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी गाइज अब बात करेंगे हम इसके थोड़े और डेटा की तो गाइज अब हम समझेंगे इसके कॉल डेटा को और पुट डेटा को ठीक है यहाँ पे दो यहाँ पे आपको एक पार्टीशन दिख रहा होगा स्ट्राइक प्राइस फॉर्मेट के साथ ठीक है तो स्ट्राइक प्राइस जो है वो है आपकी अंडरलाइन वैल्यू का एक्सपेक्टेशन जैसे कि हमने वहां पे सात लाख का एक्सपेक्टेशन किया था ठीक है बाय करने के टाइम पे एक लैंड को तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने के लिए या इस पर्टिकुलर इंडेक्स को बाय करने के लिए क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइस पॉइंट आपको लास्ट डेट प्राइस में मिल जाएगी जो कि एक प्रीमियम अमाउंट होगा ठीक है यहाँ पे भी आपको पुट साइड में भी यहाँ पे जो अमाउंट दिख रहे हैं ये सब प्रीमियम है एक निफ्टी को बाय करने के लिए इतना अमाउंट पे करना है लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो इस स्ट्राइक प्राइस पे होनी चाहिए अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस चीज को जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कलर कॉम्बिनेशन से एक कॉन्सेप्ट आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो एरिया है इस एरिया के ऊपर का कलर थोड़ा डार्क है और पुट साइड में इस एरिया के नीचे का कलर थोड़ा डार्क है बाकी ये जो दो एरिया है ये व्हाइट कलर में आपको दिख रहे होंगे तो मैं सबसे पहले बात करूंगा स्ट्राइक प्राइस का ठीक है जैसे कि एग्जांपल में हमने आप
और इन द मनी जो है वो ये वाला है गाइज बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्या बात कर रहे हैं ये इन द मनी आउट द मनी कैसे काम करती है सब चीज़ें तो वीडियो को एंड तक देख लेना आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है ओके okay? तो अब यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि हमने वहाँ पे एक्सपेक्टेशन किया था सात लाख रुपए का कि सात लाख हो सकता है छः महीने के अंदर लेकिन हमें यहाँ पे एक्सपेक्ट करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी प्राइस चल रही है दस हजार छः सौ के आसपास तो ये हो गया एट द मनी अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये नौ जुलाई तक दस जा सकता है ठीक है तो मुझे इसको खरीदने के लिए दस नहीं पे करना है ठीक है यहाँ पे हमने वहाँ पे पाँच लाख पे नहीं किया था उसको फुल खरीदने के लिए हमने सिर्फ पचास हजार पे करके उसको होल्ड करवा दिया था छह महीने के लिए तो यहाँ पे हमें इसको होल्ड करवाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू जीरो पे करना है नौ जुलाई तक होल्ड करने के लिए ठीक है उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इस चीज को एक निफ्टी को खरीदने के लिए हमें ट्वेंटी नाइन रुपीज पे करना है नाइन जुलाई तक होल्ड करवाने के लिए और अगर ये प्राइस ऊपर जाती है अंडरलाइंग वैल्यू जो कि स्टॉक प्राइस है वो 10,000 से ऊपर जाके जो आपने एक्सपेक्टेशन किया है उसको क्रॉस कर देती है तो आपकी जो ये प्रीमियम अमाउंट है वो बढ़ जाएगी और आपने जितना खरीदा होगा उसमें आपको एक प्रॉफिट मिल जाएगी पहली चीज ठीक है ट्वेंटी नाइन रुपीज यानी कि सिर्फ ट्वेंटी नाइन रुपीज में आप काम नहीं कर पाएंगे गाइस यहाँ पे क्या होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉट में होता है ठीक है लॉट होता है जैसे कि हम बात कर रहे हैं निफ्टी की तो निफ्टी का लॉट जो है गाइस वो है सेवनटी फाइव लॉट ठीक है यानी कि एक निफ्टी आप बाय नहीं कर सकते हो आपको बाय करना है सेवनटी फाइव निफ्टी एक लॉट में पूरा लॉट में खरीदना है यानी कि ट्वेंटी नाइन इंटू सेवनटी फाइव आप करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उतना आपको पे करना है एक लॉट को खरीदने के लिए ठीक है जब ये प्राइस इंक्रीज होगी एक्सपायरी के पास मान लो 32 हो गई तो 32 इंटू पचहत्तर का जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका निवेश निकाल के बाकी का आपका प्रॉफिट हो जाएगा तो ये हो गया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक चीज जो मैं आपको अभी तक समझा रहा था अब हम बात करेंगे कि इन द मनी ठीक है आउट द मनी यहाँ पे भी आउट द मनी और इन द मनी ये कैसे काम करते हैं और ये कितने इंपॉर्टेंट है समझने के लिए किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने से पहले तो चलिए अब यहाँ पे वापस आ गए हम देखते हैं सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी का मार्केट लॉट साइज जैसा कि मैंने आपको बताया पचहत्तर है स्ट्राइक प्राइस दस हजार सात सौ सीई सीई मतलब कॉल ठीक है और पीई मतलब पुट ये है कॉल यूरोपियन स्टैंडर्ड और पुट यूरोपियन स्टैंडर्ड इसकी फुल फॉर्म जो है वो कही जाएगी इसकी जो लास्ट एडेड प्राइस है यानी कि प्रीमियम अमाउंट की वो 57 पर शेयर है ठीक है यानी कि हमें एक शेयर बाय नहीं करना है हमें बाय करना है एक लॉट जो कि है 75 का तो एक लॉट को खरीदने के लिए 57 सेवन इंटू आपको 4275 पे करना है अगर आप चाहें तो लॉट क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं जितने लॉट बढ़ाएंगे उतना इससे मल्टीपल कर दीजिए उतना अमाउंट आपको पे करना है देन व्हाट विल हैपन ऑन जुलाई नाइन्थ एक्सपायरी डेट इफ अंडरलाइन प्राइस गेट इंक्रीज और डिक्रीज ये समझना बहुत जरूरी है ठीक है तो आ जाते हैं हम यहाँ पे इफ प्राइस गो अप यानी कि अंडरलाइन वैल्यू अगर ऊपर चली जाती है तो स्ट्राइक प्राइस जो थी हमारी यहाँ पे देख लीजिए ठीक है दस पे हमने अनुमान लगाया था कि ये स्टॉक दस हजार जुलाई से पहले या नाइन जुलाई तक ये क्रॉस कर जाएगा और मार्केट लॉस साइज आप देख सकते हो पचहत्तर की टोटल इन्वेस्टमेंट्स चार हजार दो सौ पचहत्तर अगर नाइन जुलाई तक ये अंडरलाइन वैल्यू जो है वो आ जाती है दस हजार आठ सौ के ऊपर तो आपका जो प्रीमियम है वो हो सकता है सिक्सटी फोर हो जाए ठीक है बढ़ जाए ये प्रीमियम कैसे काउंट होता है वो अभी आप समझ जाएंगे तो लॉट साइज जो है वो पचहत्तर थी और यहाँ पे अभी जो प्राइस चल रही है वो ये यानी कि टोटल वैल्यू जो रहेगी आपकी वो रहेगी चार उसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो चार था यानी कि टोटल प्रॉफिट जो है वो दो चार माइनस चार यानी कि पाँच रुपए जो है आपकी प्रॉफिट है सीधे सीधे ओके ये हमने बात की थी एक लॉट पे सिर्फ एक लॉट पे अब हम बात कर लेते हैं कि इफ़ यू ट्रेडेड इन 15 लॉट्स देन योर प्रॉफिट विल बी सेवन ठीक है तो ये समझना है मेन ओके सेवन थाउजेंड एट फिफ्टी सेवन पंद्रह लॉट पे तुमने प्रॉफिट बुक किया अगर ये माइनस में चला जाता तो क्या होता उसको अब समझिए तो अब हम देख रहे हैं कि इफ प्राइस गो डाउन क्या होता अगर अंडरलाइंग वैल्यू जो है जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसको क्रॉस नहीं करती और अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती यानी कि दस हजार पांच सौ पे चली जाती या दस हजार तीन सौ पे चली जाती तब क्या होता ठीक है अब यहाँ पे देखिए तब क्या होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी डेटा मैंने फिर से मेंशन कर दिए हैं तो यहाँ पे देखिए अब है मेन समझने वाली बात कि टोटल वैल्यू जो है अब मान लीजिए नाइन जुलाई को ये प्राइस जो है अंडरलाइंग वैल्यू वो गिर जाती है और आपका जो प्रीमियम है 
जो आपने फिफ्टी सेवन में बाय किया था वो ट्वेंटी फोर रुपीज़ हो गया ठीक है तो आपका लॉट साइज था सेवेंटी फाइव तो आपकी वैल्यू जो है वो एटीन थाउजेंड रुपीज रहनी चाहिए ठीक है लेकिन एज वी हैव सेलेक्टेड ओ टी एम कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट देर विल बी नो प्रॉफिट ऑन एक्सपायरी डेट तो लॉस इज इक्वल टू पेड प्रीमियम समझे गाइज आप यहाँ पे ये बात हो गई कि अगर हम ओ टी एम के कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं तो एक्सपायरी में वो जीरो हो जाते हैं उसके पीछे का रीजन भी मैं बताऊंगा कि वाई रीजन इज टाइम वैल्यू एंड इंट्रेंसिक वैल्यू ओ टी एम में गाइज इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो होती है ठीक है इंट्रेंसिक वैल्यू में अभी पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो होने के कारण आपका ओ टी एम जो है वो एक्सपायरी होते होते जीरो हो जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होती है तो अगर टाइम वैल्यू होगी सिर्फ और इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होगी तो जैसे जैसे एक्सपायरी आएगा यानी कि दिन कम हो जाएंगे तो टाइम जीरो होने लगेगा तो जितना टाइम जीरो जल्दी होगा उतना जल्दी आपका स्टॉक का जो लास्ट डेट प्राइस है प्रीमियम अमाउंट है वो भी जीरो हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा सीधी सीधी आपकी जो प्रीमियम अमाउंट है वो जीरो हो जाएगी और आपका लॉस जो है वो पूरा आपका प्रीमियम ही रहेगा जो आपने प्रीमियम पे किया है तो गाइज अब समझेंगे ऑप्शन प्राइस कैसे डिसाइड होता है और इसी की मदद से हम समझ पाएंगे इंट्रेंसिक वैल्यू को और टाइम वैल्यू को ठीक है ऑप्शन प्राइस जो डिसाइड होता है वो इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को मिला के होता है तो यहाँ पे आप देख लीजिए सबसे पहले टाइम वैल्यू की हम बात करेंगे तो टाइम वैल्यू निकालने के लिए आपको निकालना है ऑप्शन का प्राइस जो कि आपका प्रीमियम अमाउंट है वो उसमें से आपको इंट्रेंसिक वैल्यू निकाल देनी है तो आपको टाइम वैल्यू पता चल जाएगी पहली चीज और यहाँ पे अगर बात करें हम इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकाले क्योंकि हमें टाइम वैल्यू निकालने के लिए इंट्रेंसिक वैल्यू चाहिए तो इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो दो टाइप से रहेगा अगर कॉल की इंट्रेंसिक वैल्यू आप निकालेंगे तो स्पॉट प्राइस यानी कि जो अंडरलाइन वैल्यू है आ, मैं एग्जाम्पल के लिए अगर समझाऊँ तो पाँच लाख जहाँ पर हमने बात की थी वो पर्टिकुलर लैंड को और यहाँ पर निफ्टी में दस जो कि एक स्पॉट प्राइस है अभी की तो स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करेंगे स्ट्राइक प्राइस कौन सी जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो जैसे कि हमने वो एग्जांपल में सात लाख एक्सपेक्टेशन किया था वहां पे वैसे ही यहां पे हमने एक्सपेक्टेशन किया था कि निफ्टी दस हजार सात सौ जा सकती है तो यहां पे आपको लेना है निफ्टी का करंट स्पॉट प्राइस उसमें से स्ट्राइक प्राइस को निकाल देना है तो जो वैल्यू बचेगी वो आपकी हो जाएगी इंट्रेंसिक वैल्यू और अगर पुट में आप देखें तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा स्ट्राइक प्राइस को घटाना है आपको स्पॉट प्राइस से ठीक है गाइस तो यहाँ पे हम अभी एक्सप्लेनेशन में पूरा कॉल के एग्जांपल से समझाएंगे पुट के एग्जांपल के लिए आप अपना होमवर्क जो है वो आराम से कर सकते हैं आप समझ जाएंगे इजिली तो गाइज यहाँ पे मैंने फॉर्मूला एक कॉर्नर में लगा दिया है ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए जब हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे और यहाँ पे मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एन की वेबसाइट पे उसका एक पोर्शन मैंने यहाँ पे ले लिया है हम इसी पोर्शन में पूरा काम करेंगे और समझेंगे गाइज आपको पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो है वो इन द मनी है और ये जो है वो आउट द मनी है ठीक है वैसे ही पुट में ये आउट द मनी और ये इन द मनी अब हम इसको समझेंगे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सबसे पहले देखिए कि निफ्टी की अंडरलाइन वैल्यू अभी क्या है दस हजार जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ पे पहले और इसकी जो इन द मनी कॉल है उसकी हम चर्चा करेंगे जो कि है 10,500 हजार पांच सौ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि है 10,500 ये वाली ठीक है तो इसकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि इस पे अगर हम बाय करें तो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है और इसकी टाइम वैल्यू क्या है उसको पहले समझेंगे तो 10,500 की इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो यहाँ पे कॉल का इंट्रेंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे कि स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस तो स्पॉट प्राइस क्या है निफ्टी का दस हजार छह सौ सात और स्ट्राइक प्राइस हमने कौन सा लिया है दस हजार पांच सौ ठीक है ये वाला तो उन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगी तुम्हारी इंट्रेंसिक वैल्यू तो यहाँ पे देख लीजिए इंट्रेंसिक वैल्यू के लिए मैंने लगा दिया है दस हजार छह सौ सात माइनस दस हजार पांच सौ तो एक सौ सात जो है एक सौ सात रुपए आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू जो है निकल के आ गई ठीक है अब टाइम वैल्यू निकालने के लिए हमें सिंपल फॉर्मूला जैसे कि आपको मैंने यहाँ बताया था कि ऑप्शन प्राइस को माइनस कर देना है आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू से तो ऑप्शन प्राइस अभी क्या है 154 और इंट्रेंसिक वैल्यू हमने निकाल दी है तो 107 सौ सात यहाँ पर दे सकते हो आप दोनों को माइनस करेंगे तो आपकी टाइम वैल्यू भी निकल जाएगी ये है टाइम वैल्यू गाइस जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी ये टाइम वैल्यू खत्म होती जाएगी ठीक है अगर हम बात करें कि अभी जो निफ्टी चल रही है वो एज इट इज रहे बिल्कुल ही लेना तो एंड ऑफ जुलाई नाइन्थ आपकी जो इस दस की कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू रहेगी यहाँ पे अभी वन है वो रहेगी सिर्फ एक सौ क्यों एक सौ सात रहेगी क्योंकि
तो वो कब होगी जब ये स्टॉक जो अंडरलाइंग प्राइस कॉमेंट है वो चेंज करे मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा और एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर आपने बाय किया है दस पे और स्टॉक चला जाता है मान लो ऊपर की और दस पे ठीक है 10,700 पे चला जाता है इसकी अंडरलाइन वैल्यू निफ्टी 10,700 पर चला जाता है तो आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी उस एक्सपायरी के दिन वो समझना है पहले एक्सपायरी के दिन इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने के लिए हमें जैसे कि फॉर्मूला यहाँ पे देखा है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस तो स्पॉट प्राइस क्या है अपना स्पॉट प्राइस उस दिन आपका दस रहेगा क्योंकि निफ्टी दस लेवल पर पहुँच गई है और उसमें से माइनस करना है दस जो कि आपने बाय किया था कॉन्ट्रैक्ट तो उन दोनों का माइनस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ रही है दो सौ रुपये वो हो जाएगी आपकी प्रीमियम अमाउंट जो जो कि आपको यहाँ पे अभी 154 दिख रही है ठीक है तो अगर ऊपर जाएगा स्टॉक तभी आपकी प्रीमियम बढ़ेगी और तभी आपको एक प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलेगी गाइज मैंने यहाँ पे टाइम वैल्यू को एड नहीं किया है यहाँ पे सिर्फ इंट्रेंसिक वैल्यू रहेगी एक्सपायरी के दिन क्योंकि टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है जैसे ही एक्सपायरी आती है तो इसलिए कहा जाता है कि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा आपका पूरा लॉस नहीं करते हैं कुछ ना कुछ पैसा आपको देके जाते हैं क्योंकि इसमें होती है इंट्रेंसिक वैल्यू ठीक है तो इंट्रेंसिक वैल्यू होने के कारण कुछ ना कुछ प्रीमियम जो है बच जाता है और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट जब आप खरीदते हैं तो आपको फायदा कुछ ना कुछ नुकसान जो है आपका वो बच जाता है और फायदा तो तब होगा जब आपकी स्टॉक अंडरलाइन वैल्यू ऊपर जाएगी जैसे कि यहाँ पे मैंने दस का एग्जाम्पल दिया अब हम बात करेंगे कि अगर हम आउट ऑफ द मनी स्टॉक खरीदते हैं तब क्या होता है और क्यों वैल्यू जीरो हो जाती है इसको समझेंगे तो गाइज यहाँ पे मैंने आउट द मनी का एग्जाम्पल लगा दिया है और इसको मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश जो है वो करूंगा जैसे कि आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट का मैंने जो कॉल लिया है वो दस हजार लिया है ठीक है सीई यानी कि कॉल पहले भी बोला है मैंने तो दस हजार सात सौ कहाँ पे देख लीजिए जैसे कि ये वाला मैंने लिया दस का मैंने खरीदा मैंने सोचा कि निफ्टी जो है वो नौ जुलाई तक दस के ऊपर जाएगी ठीक है 10,800 या 10,750 भी जा सकती है 800 भी जा सकती है लेकिन मैंने जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया वो सेलेक्ट किया 10,700 ठीक है 10,700 सेलेक्ट करने पे जो इंट्रेंसिक वैल्यू उसकी बनेगी वो कितनी बनेगी आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रेंसिक वैल्यू फॉर्मूला देख लीजिए आप स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस यानी कि स्पॉट प्राइस क्या है अभी अपना दस माइनस अगर स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी की हम लेंगे तो दस तो यहाँ वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी और वैल्यू माइनस में आने पर उसको जीरो ही काउंट किया जाएगा ठीक है तो ये हो गया जीरो यानी कि जितने भी आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन सब की वैल्यू जो है वो जीरो रहती है और यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है सिर्फ टाइम वैल्यू जो आपको ये दिख रहे हैं पूरे डेटा ये सिर्फ टाइम वैल्यू है गाइस ये इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है क्योंकि ये आउट द मनी है मान लो कल निफ्टी ऊपर आ जाती है और ये कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी में आ जाते हैं तब आपको इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू भी देखने को मिलेगी लेकिन अभी फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आउट ऑफ द मनी है तो आपको इसमें कोई भी इंट्रेंसिक वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे सिर्फ आपको टाइम वैल्यू दिख रही है ये जो भी प्रीमियम है और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगा ये टाइम वैल्यू सब जीरो हो जाएंगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा आपने जितना भी इन्वेस्ट किया होगा प्रीमियम में वो सारा का सारा जीरो हो जाएगा ठीक है यहाँ पे देख लीजिए टाइम वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू तो जीरो है और यहाँ पे जो टाइम वैल्यू का फॉर्मूला है कि ऑप्शन प्राइस माइनस इंट्रेंसिक वैल्यू तो ऑप्शन प्राइस यहाँ पे जो है मान लो ये वाला हम ले लेते हैं फिफ्टी तो ऑप्शन प्राइस माइनस जीरो इंट्रेंसिक वैल्यू तो जो भी वैल्यू है यानी कि ये जितने भी प्राइस पॉइंट हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑप्शन के प्रीमियम वो सारे के सारे सिर्फ टाइम वैल्यू है ठीक है इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है इसीलिए आपको नुकसान हो जाता है आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट में गाइज मैं इसलिए बोलता हूँ अगर आप आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं तो आप शुरुआती दौर में खरीदिए जब कॉन्ट्रैक्ट बनना चालू होते हैं जब एक्सपायरी के पास आ जाते हो तब आउट द मनी में पैसा नहीं लगाना है क्यों उसका रीज़न यही है कि आउट द मनी में इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो होती है और जैसे ही आप एक्सपायरी के पास आओगे ये आपकी प्रीमियम जीरो हो जाएगी अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तब भी मान लीजिए एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर हमने बाय किया 10,850 का कॉल ठीक है इसको बाय किया और आज है जुलाई आज है एक्सपायरी डेट ठीक है और स्टॉक ऊपर जाता भी है तब भी ये आपको कोई प्रॉफिट नहीं देगा उसका रीज़न यही है कि इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो है और ये जो भी है ये टाइम वैल्यू है तो जैसे ही टाइम क्रॉस हो जाएगा इसका टाइम खत्म हो जाएगा ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और आपको कोई भी फायदा नहीं देगी इसलिए लोग जो है इन द मनी में ज्यादा निवेश करते हैं आउट द मनी में भी करते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा रिसर्च और एनालाइजेशन के बाद उम्मीद है
मैंने यहाँ पे आपको बेसिक समझाया और उसके बाद इसके कुछ फंडामेंटल्स क्लियर किए हैं आपके साथ ताकि आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स कोई बाय करें तो आप पहले इन सब चीज़ों को देख लें उसके बाद उसमें एंट्री लें और साथ ही गाइज बताना चाहूँगा कि जो हमारा पेड ग्रुप है वहाँ पे हम ऑप्शन कॉल भी चालू करेंगे और जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ये सब आपको समझदारी के साथ ही कॉल देने की कोशिश करेंगे ठीक है और आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो को लेकर तो नीचे कमेंट्स करें गाइज और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चर्चा करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की अभी जो है फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस की भी सीरीज चल रही है तो उस पर भी काम करना है गाइज बताना चाहूँगा अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है हमारा ग्रुप तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे भी हम अपडेट्स देते रहते हैं और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखे हों तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना गाइज ताकि हमें और भी नई वीडियो अपलोड करने का प्रोत्साहन जो है वो मिलता रहे चलिए गाइज मिलते हैं इसी के साथ किसी और नई वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें Love you all. Take care. Bye bye.